చెప్పిన నన్ను పేరు ఏంటి యహోశ్వరి మీ నాన్నగారు కోటిరెడ్డి గారు కదా చూడండి మన కోటిరెడ్డి గారి పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందో మరి అంటే ఏమైనా వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత కక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయా వ్యక్తిగత కక్షలు ఏమి లేవు కొంతమంది వ్యక్తిగత సమస్యల వల్ల అయ్యారని ఎవరు అంటున్నారని తెలిసింది ఏం లేదు కదా పోనీ ఏదైనా మీడియా కానీ ఎవరైనా వచ్చారా మీ దగ్గరికి టీవీ నైన్ కానీ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు పేపర్లో మాత్రం చిన్న ఎడిషన్ వచ్చింది వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు పట్టించుకొని వేశారు చూడండి పిల్లరా ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి సహోదరులు స్పృహలో కూడా లేరు నిన్నంతా కొంచెం స్పృహలో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అసలు మాస్టర్ గారు అసలు స్పృహలో కూడా లేరు కోటిరెడ్డి గారు ఈయన ఈ తమ్ముడు కోటిరెడ్డి గారి కుమారుడు యహోశ్వర్ రెడ్డి చూడండి న్యూస్ మీడియా టీవీ నైన్ ఇలాగ ఎన్నో మీడియాలు తెచ్చాయి భారతదేశంలో చిన్న ఇష్యూని చాలా పెద్దగా చేసేస్తారు వీళ్ళు చాలామంది తిరుమల కొండపై ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ జరిగితే చూడండి ఎంత ఘోరం చేస్తారో తిరుమల కొండకు అపవిత్రత వచ్చింది అంటారు చిన్న పాంప్లెట్ పంచితే మరి ఇలాంటి ఘోరమైన కార్యక్రమాలు ఎంత నీచంగా మతం పేరు పెట్టుకొని చేస్తున్నారో మీకు తెలుసు నేను గొల్లాపల్లి మండలంలో ఎన్ని చేశారో కూడా మీకు తెలుసు కానీ కనీసం నీతి నిజాయితీ లేనటువంటి మత పిచ్చి ఈరోజు భారతదేశంలో తయారైంది చూడండి ఒక వాళ్ళ నాన్నగారు జరిగినటువంటి పరిస్థితికి తమ్ముడు ఎంత వాళ్ళు ఎంత బాధ అనుభవిస్తున్నారు వీళ్ళ రాయేసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ప్రేమను పంచుతారు ప్రాణాలు ఇస్తారు మరి వీళ్ళు ప్రాణాలు తీసి అంత నీచంగా దిగుతారంటే వీళ్ళ మతము వీళ్ళ దేవుడు ఎంత నీచంగా మరి వాళ్ళ ఆలోచన విధానాలు ఉన్నవి మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఏ మతమైనా ఏ దేవుడైనా మంచిని ప్రేమని కోరుకుంటారు కోరుకోవాలి కూడా అలా కోరుకొని మతం మరి అది మతమా అలాంటి కోరుకొని దేవుడు దేవుడా మీరే దయచేసి ఆలోచించండి కోటిరెడ్డి గారి పరిస్థితి చూడండి నిర్భాగ్యుడు ఆయన చాలా దూరం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాడు బ్రతుకు తెరువు కోసం వచ్చారు ఆయన అంతే కదా ప్రాపర్ ఎక్కడ నాన్న విజయవాడ ఆ విజయవాడ నుంచి వచ్చారట ఆయన ప్ర అక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుండి చాలా సౌమ్యుడు అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు అందరి దగ్గర మంచి సాక్ష్యం కూడా ఉంది కానీ కేవలం ఆయన ఏమైనా దొంగ లేకపోతే సమాజ కంట కూడా లేకపోతే అర్హంతు కూడా దొంగతనాలు చేసేవాడా లేకపోతే రౌడీనా లేదా బందిపోట వీళ్ళందరూ సమాజంలో దర్జాగా తిరుగుతున్నారు చూడండి అలా తాగుబోతులుగా తిరుగుబోతులుగా రోడ్ల మీద పడి పడి బతికే వాళ్ళందరూ దర్జాలుగా తిరుగుతున్నారు యేసుక్రీస్తుని గురించి తెలుసుకొని ఆ యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటే జీవితాలు మారుతాయని తాగుబోతులకి తిరుగుబోతులకి ఒక మంచి మాటలు చెప్పే వాళ్ళని ఈరోజు చాలా నీచంగా కొంతమంది ఆలోచించి మతం పేరుతో చంపే పరిస్థితికి వచ్చేసారు దయచేసి మీరు ఆలోచించండి ఎంత నీచమైన పరిస్థితికి వచ్చిందో మరి కోటిరెడ్డి గారు కనీసం ఆయన మరి స్పృహలో కూడా లేరని తెలిసింది దయచేసి ఇప్పుడు మీరు దయచేసి విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను